So, unser Thema heute ist Goethes Iphigenie und zwar als Werk der Klassik. Wir haben das insgesamt in drei Teile zerlegt und heute geht es um den ersten Teil, um überhaupt mal zu verstehen, was ist denn die Idee der Klassik überhaupt? Was ist das, das wichtigste Kennzeichen, was sich eben dann auch in der Iphigenie auswirkt? Und es geht um den Sagenhintergrund. Am Ende werden wir auch auf eine Dokumentation hinweisen, wo jeder sich die Seiten, die wir jetzt hier vorstellen und teilweise auch noch bearbeiten, dann herunterladen kann. Dann legen wir mal los. So, die Weimarer Klassik, wir haben das ein bisschen provozierend formuliert, vom Scheitern einer Revolution zu Iphigenie auf Tauris. Da denkt man erstmal nicht dran, was hat denn Iphigenie mit einer Revolution zu tun? Und zwar ist es die Französische Revolution. 1789 ist sie ja ausgebrochen und viele waren am Anfang davon begeistert, unter anderem auch Schiller. Goethe war da etwas zurückhaltender. Aber als sie dann scheiterte, und mit Scheitern ist jetzt gemeint, die großen Hoffnungen nicht erfüllte, und dann vor allen Dingen auch noch der Schrecken des Terrors, die Guillotine und so weiter, ähm, sichtbar wurde, äh, da war man doch ziemlich erschrocken und die meisten Leute, auch in Deutschland, äh, wendeten sich von dieser Revolution und der Idee, man könne so die Welt verbessern, dann ab. Ähm, Schiller, äh, der Freund von äh, Goethe, hat dann... Äh, die These vertreten, die ist gescheitert, diese Revolution, weil die Menschen noch unreif waren. Die Menschen müssen also erstmal in eine Lage versetzt werden, um überhaupt die Gesellschaft verändern zu können. Und er hatte die Idee der ästhetischen Erziehung. Das heißt auf gut Deutsch, eine Erziehung mit den Mitteln der Kunst. Und er dachte dabei vor allen Dingen an die Schaubühne. Die Schaubühne ist ein anderes Wort für Theater. Und das Theater soll eine moralische Anstalt sein. Es soll also etwas sein, was den Menschen ähm, zu einem moralischeren Menschen macht. Und der Schlüsselbegriff dabei ist die sogenannte schöne Seele. Äh, schön hängt auch hier mit Ästhetik zusammen. Das muss nicht in unserem heutigen Sinne schön heißen, sondern das ist äh, eine veredelte Seele. Äh, und das ist dann eben die Iphigenie von Goethe geworden. Goethe selbst äh, hat sie als verteufelt human beschrieben. Das werden wir dann in weiteren Folgen genauer untersuchen. Das heißt, human war auch ein Schlüsselbegriff der äh, Klassik Humanität. Ja, der Mensch sollte im vollen Sinne des Wortes ein Mensch sein, das heißt sich ausbilden für sich selbst und auch für andere. Aber Goethe merkte auch, dass sie ein bisschen verteufelt human äh, war. Verteufelt heißt ja, naja, etwas übertrieben und darauf werden wir noch genauer eingehen. Zur ästhetischen Erziehung gehört eben auch, dass man nicht irgendwas auf die Bühne bringt, sondern dort eine besondere Form äh, verwendet. Diese Form nennt man die geschlossene Form. Das sind im Wesentlichen fünf Akte, die wir auch vorstellen werden in der äh, zweiten Folge. Und das Ganze ist wie eine Pyramide aufgebaut. Das beginnt also mit der Exposition, äh, dann wird das dann gesteigert, der Konflikt. Es kommt ein Wendepunkt und dann geht das langsam runter Richtung Abgrund oder einer anderen Lösung des Konflikts. Dann das Ganze in der Klassik gehört sich das auch so, dass man die Versform verwendet. Auch darauf werden wir noch genauer eingehen und eine anspruchsvolle Sprache. So viel also jetzt erst einfach mal zu der Frage, was steckt überhaupt hinter der Iphigenie? Da steckt zum einen eben diese Idee der ästhetischen Erziehung dahinter, eine schöne Seele hervorzubringen, die Humanität verkörpert. Und es gibt noch eine andere Seite, eine andere Quelle und das ist natürlich der Stoff. Den sollten wir uns jetzt mal genauer angucken. Der stammt aus der griechischen Antike und es geht um einen Herrn namens Tantalos. Und dieser Tantalos machte das Schlimmste, was ein Grieche machen konnte, nämlich Hybris zeigen. Mit Hybris ist gemeint, dass man sich, das können wir auch mal dazu schreiben, Hybris sich gegen die Götter stellen. Das heißt nicht die nötige Demut zeigen, 
sondern sie herausfordern sogar. Die Griechen waren ja ziemlich drauf aus, sich herauszufordern. Das machten sie bei den Olympischen Spielen ja auch ständig. Und manche Leute wie Tantalus waren der Meinung, das könne man auch gegenüber den Göttern machen. Das fanden die nun überhaupt nicht gut. Wir wollen hier im Einzelnen nicht darauf eingehen, auf die Details, aber vielleicht haben wir eine ungefähre Vorstellung zu schaffen hier. Das ging so weit, dass Tantalos ne, den eigenen Sohn, eigener Sohn, na, Sohn soll das heißen, so ungefähr geht, klappt das jetzt schon, äh, der wird ähm, zu einer Speise verarbeitet, das heißt, er wird geschlachtet regelrecht äh, und dann soll ich nur gucken, ob die ähm, Götter dann auch das merken und äh, eine Göttin verspeist dann tatsächlich äh, ein Stück Schulter und die anderen merken das und sind angewidert natürlich und sie tun zwei Dinge, nämlich die Götter sorgen einmal dazu, dass der Sohn wieder geheilt wird, er wird wieder zusammengesetzt und das fehlende Stück wird durch ein Stück Elfenbein ersetzt und äh, Tantalos äh, wird bestraft. Ein solcher Mann, so Tantalos, der bekommt die Strafe. Das sind die berühmten Tantalos-Qualen, von denen heute manchmal noch die Rede ist. Ähm, und das sieht so aus, ähm, dass er einmal in einem Teich äh, steht und hier unten möchte er gern ans Wasser ran und um zu trinken, er hat Durst und wenn das Wasser, äh, wenn er eben Durst hat und sich runterbeugt, äh, er ist ja angebunden, ganz runter kann er nicht, aber wenn er da sich runterbeugt, dann verschwindet das Wasser einfach nach unten etwas und er kommt nicht ran. Und ähm, wenn er dann was essen will, ne, dann gibt es Früchte, die an Ästen über ihm hängen und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn er zu den Früchten greift, die schwingen ein bisschen nach oben und er kommt nicht dran. Und über allem ist dann auch noch ein Felsbrocken. Und dieser Felsbrocken ist nur sehr notdürftig befestigt. Das heißt, dieser Tantalus muss ständig fürchten, dass der ihm auf den Kopf fällt, obwohl das vielleicht sogar eine Erlösung gewesen wäre für diese Qualen. Das Besondere ist nun, dass es hier so eine Art Sippenhaft gibt, etwas, was wir aus der Geschichte, was der Geschichte kennen. Und das gibt es leider auch schon bei den alten Griechen. Das, und übrigens in der Bibel gibt es auch eine Stelle, die sagt, dass die Menschen bestraft werden sollen in die Nachkommen hinein. Und hier ist es eben so, dass es bei den Nachkommen eben Mord und Totschlag gibt. Und eigentlich ständig kommt es vor, dass einer auch einen anderen aus der Familie umbringt. Also eine ziemlich, ziemlich üble Geschichte. Diese drei Pfeile deuten an, dass sich das über eine lange Zeit hinzieht. Bis eines Tages ein Agamemnon auftaucht. Der ist ein König. Und zwar im Trojanischen Krieg. Er ist sogar der Anführer der Griechen, die die schöne Helena zurückholen wollen, die die Trojaner ihnen geraubt haben. Und er zeigt wieder Hybris, denn die wollen dann losfahren und kurz vorher wird eine Yacht veranstaltet. Und das heißt also, er vergeht sich an der Göttin Diana, der Yachtgöttin. Und äh, tötet eben äh, eine heilige, ein, ein heiliges Stück Wild. Äh, eine, und äh, diese Göttin, äh, die bestraft ihn. Das heißt, äh, es gibt keinen Wind. Ja, eigentlich müsste, äh, die Flotte braucht Wind, um auslaufen zu können von Griechenland nach Troja, was in der heutigen Türkei äh, gelegen hat. Und äh, dann wird äh, ihm der Vorschlag gemacht, ja, er könne ja seine Tochter opfern, Iphigenie. Und dann wäre die Göttin Diana äh, zufrieden. Ähm, Agamemnon tut das auch ähm, und äh, diese Iphigenie wird dann durch die Göttin Diana gerettet. Das heißt, im letzten Moment reißt sie sie gewissermaßen vom Altar und entführt sie zu den Taurern. Goethe macht daraus später die Landschaft äh, Tauris und dort arbeitet sie als Priesterin äh, für die Göttin Diana. Ja, jetzt geht es weiter. Also Agamemnon ne, vergeht sich ja eigentlich an der Tochter Iphigenie. Die Mutter wiederum, als der Agamemnon vom Feldzug zurückkommt, tötet ihren eigenen Mann, den Agamemnon, mit Hilfe eines Geliebten. Und es geht wiederum weiter. Da sieht man diese Verhängnis, diese tragischen Verhängnisse. Der Bruder von Iphigenie, Orest, der tötet nun wieder die Mutter und wird hinterher von Rachegöttinnen verfolgt. Also man sieht sehr schön im Umfeld hier von Iphigenie, das ist ja auch etwas, das nachher bei Goethes Drama eine Rolle spielt, ähm, da herrschen so sehr verwickelte Verhältnisse, äh, die mit diesem Tantalidenfluch äh, zusammenhängen.
Und äh, Orest bekommt aber jetzt eine Chance, ne? so wie äh, hier oben Iphigenie gerettet wurde durch die Göttin Diana, gibt es eine zweite Chance, nämlich Apollo betreibt ja oder lässt betreiben ein Orakel und dort wird dem Orest gesagt, ja, er solle die Schwester des Apollo von den Taurern holen und äh, das war dann so, dass normalerweise das so verstanden wurde, ähm, dass also äh, normales Verständnis, war so, im Kurs hinschreiben hier, Verständnis, dass das das Standbild der Göttin ist. Denn Diana ist ja die Schwester des Apollo ne? und die soll nun gestohlen werden. Das war bei den Griechen durchaus äh, üblich, ne? dass man mal so auf Kaperfahrt äh, ging, gewissermaßen. Da hatten die keine großen Probleme. Später werden wir sehen, dass man das auch noch anders verstehen konnte. Aber das ist dann das, was äh, Goethe da für sich gestaltet hat. Und nun passiert Folgendes. Diese beiden, die aus dem ganzen roten Familienzirkel so etwas zumindest ins Grüne gehen, nämlich Iphigenie und auf der anderen Seite hier Orest, der diese Chance bekommt, die treffen sich bei den Taurern auf Tauris und damit geht ja auch Goethes Drama dann los. Und bei Euripides, das ist ein griechischer Dramen, äh, Autor. Äh, da gibt es noch eine Version, äh, bei der am Ende dann, als dann der König der Taurer und eben dann Orest aufeinandertreffen und jetzt müsste eigentlich das Gefecht losgehen, aber das bringt natürlich auf der Bühne nichts. Und so gibt es so eine Version, dass dann ein Deus Ex Machina erscheint. Deus Ex Machina ist Latein und heißt äh, der Gott aus der Maschine und ähm, die Maschine ist die Theatermaschinerie. Man kann vereinfacht sagen, das ist die Kulisse. Ja, da taucht ein Gott auf. In diesem Fall ist es Athene. Und Athene sagt, halt, stopp, Leute. Und dann kommt eine Lösung, die eben alle einigermaßen zufriedenstellt, die für uns aber uninteressant ist, weil uns ja die Goethe-Version interessiert. Und auf die werden wir dann in der nächsten Folge genauer eingehen. Das nochmal zum Verständnis, also hier wie Ausgangspunkt Hybris des Tantalos über seine Familiengeschichte und dann hier die Agamemnon-Geschichte, schließlich hier der Konflikt auf Tauris passiert, dass auf der einen Seite da die Priesterin ist, die möchte aber eigentlich wieder ähm, zu ihrer Familie, sie weiß auch gar nichts, sie ist abgeschnitten und weiß überhaupt nicht, was da alles geschehen ist. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Orest, der von Rachegöttinnen verfolgt wird. Und jetzt gibt es da einen dramatischen Konflikt, auf den wir dann genauer eingehen werden. Wer diese Sachen runterladen möchte, der kann das auf der Seite tun. Und zwar gibt es hier eine Seite www.schnell-durchblicken.de Lernvideos. Da bringen wir alle diese Videos unter. Wer sich auch für die Hintergründe interessiert und eine ausführlichere Darstellung, der sollte mal gehen auf äh, www.relevantia.de. Relevantia.de hängt mit relevant zusammen und heißt dann eben die besonders wichtigen Dinge. Und da haben wir ein Register der Websites, wir haben ja mehrere Websites ähm, eben untergebracht äh, und dort kann man alphabetisch dann sehr leicht äh, unter äh, Iphigenie, Video, Klassik und so weiter dann die Sachen finden. Da kann man ja auch einfach die Seite durchsuchen lassen und dann findet man schnell das Gewünschte. Wir hoffen, dass das was gebracht hat, was wir hier vorgetragen haben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal einfach schnell durchblicken, heißt der bei YouTube, einfach abonniert. Und dann werdet ihr auch auf weitere Videos von uns hingewiesen. Und denn wir möchten noch viel für euch tun.